هي قيمة إيمانية هي قيمة إسلامية ولذلك القرآن الكريم سيجعل لها ضابطا متى يتحقق معنى الصلح والإصلاح والمصالحة لابد أن يكون له مرتكز ولذلك في القرآن الكريم يأتي الصلح والإصلاح والصلح والإصلاح مرتبط بالإيمان 51 مرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا الإيمان قيمته الفكرية المعرفية أنه مرتبط بالصلاح لماذا؟ لأن الصلاح ضده الفساد ولذلك الله سبحانه وتعالى في معرض تنزيل القرآن الكريم على قريش يحفز قريش يعطي لهم قيمة وجودية لحمل الرسالة أكثر من غيرهم في أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمتين عليهم بنعمتين إثنتين أعطاهم الله سبحانه وتعالى لقريش معروفة يعني صورة قصيرة يحفظها جميعنا لإلا في قريش بماذا يمتن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا فكرة الصلاح تتأسس على المفهوم الإيماني وهنا تصبح شريعة الإسلام شريعة الإسلام هي شريعة السلم أدخلوا في السلم كافة هي شريعة السلم ولكن في الوقت نفسه تتأسس على المعنى الاقتصادي ولا المعنى النفسي المعنى الاقتصادي أطعمهم من جوع والمعنى النفسي آمنهم من خوف إذا تحقق التوازن بين الجانب النفسي اللي هو الاطمئنان وبين الجانب الاقتصادي الذي هو الاكتفاء حينئذ يتحقق العمران البشري العمران البشري التفوق الحضاري التميز بين الامم اذا غابت الجانب الاقتصادي وغاب الجانب النفسي ووقع الفساد ووقع التحارب ووقع التهالك حينئذ تذهب الريح تذهب القوه يحدث تنازع ومن ثم تتداعى الاكله الى قصعتها يعني القران الكريم كثير من الناس ربما يظنوه يظنونه بانه كتاب عباده يعني يامرنا بالصلاه وبالصيام وبالحج اذا ادينا هذا الصالح هذه الامور هذه فقد تحقق لنا المراد ولكن نعم هذه الشعائر التعبديه ولكن القران الكريم يجعل نظاما للحياه متكامل هذا النظام المتكامل من الحياة أساسه السلم ولذلك سنجد واحد الآية جميلة جدا هو أن الله سبحانه وتعالى حين يمتن على الخلق على الناس أجمعين بنعمة الإيجاد فإنه يذكرهم بالرسالة التي وجدوا من أجلها قال هو الذي أنشأكم من الأرض في نهاية المطاف ماذا نحن؟ ذرات ركبت بشكل بيولوجي وفيزيائي فأصبح جسد إنسان ولذلك هذا أردأ ما فينا وللأسف نحن نهتم بأردأ ما فينا لأن الجانب الأروع في الإنسان ليس هو الجسد لأنه ذرات ترى هو الجانب الروحي هو الجانب القلبي هو الجانب الايماني الاهتمام بالجانب الجسدي الذي قلت انما هو مجرد ذرات هو الذي اذا بلغنا فيه نسقط المفهوم الروحي والمفهوم الايماني ياتي اذا القران الكريم يذكرنا باصل الوجود انشاكم من الارض ولكن هذا الانشاء تم لغايه واستعمركم فيها يعني أوجدكم للعمران سؤال بسيط هل التقاتل هل التحارب هل التنازع هل التخاصم هل التضابط يؤدي رسالة العمران في الأرض؟ للأسف الإنسانية بوجدت 
إذا ابتلي بالتحارب بين أبنائها أو بين الأقوام فيما بينها أو بين القبائل فيما بينها الذي يحدث هو القتل وهو الدمار وهو سلك الدماء وهو التروع 